டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் நிறைய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க இயற்பியலில் உள்ள பல கதைகளில் ஐசக் நியூட்டனின் கதை மிகவும் சுவாரஸ்யமானதாகும் ஆயிரத்து அறுநூத்தி அறுபத்து ஆறாம் ஆண்டு மிகவும் வேகமாக பரவும் தொற்று நோய்களில் ஒன்றான பூபோனிக் பிளேக் பாதிப்பு காரணமாக ஐசக் நியூட்டன் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தை விட்டு வெளியேறும்படியான கட்டாயம் ஏற்பட்டது அதனையடுத்து லிங்கன் ஷயர் கிராமப்புறத்திற்கு தனது தாயுடன் திரும்பிய ஐசக் நியூட்டன் மிகவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளார் அதிலிருந்து மீளும் நோக்கத்தில் இயற்பியல் சார்ந்த படிப்புகளுக்குள் ஐசக் நியூட்டன் தன்னை மூழ்கடித்துக் கொள்கிறார் அதன் விளைவாக ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு சமமான மற்றும் எதிர்மறை எதிர்வனை உண்டு உட்பட மூன்று புகழ் பெற்ற மூன்று இயக்க விதிகள் பிறக்கின்றன ஈர்ப்பு எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதற்கான ஒரு விளக்கத்தையும் அவர் திட்டமிட்டார் ஆப்பிள் ஏன் மரங்களிலிருந்து விழுகின்றன என்பது தொடங்கி ஏன் பூமி சூரியனை சுற்றி வருகிறது என்பது வரையிலாக நியூட்டனின் விதிகள் உலகை விவரிக்கும் வியத்தகு விளக்கங்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை ஆனால் நியூட்டனின் மூன்றாம் விதியில் ஒரு குழப்பம் இருந்தது ஒன்று முன்னோக்கி செல்லும் என்றால் அது பின்னோக்கியும் வரும் என்பது அறிவியல் நியதியனில் நேரம் ஏன் முன்னோக்கி மட்டுமே செல்கிறது ஏன் பின்னோக்கி செல்வதில்லை கண்களுக்கு புலப்படாத வைரஸ் கிருமிகள் தொடங்கி அளக்க முடியாத இந்த பிரபஞ்சம் வரை நம்மிடம் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் மீதான புதிர் மிகுந்த கேள்விகள் இருக்கின்றன ஆனால் ஒரே ஒரு ஆதாரம் மட்டுமே நம் வசம் உள்ளது அதுதான் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அது ஒன்றை வைத்துக் கொண்டுதான் பல கேள்விகளுக்கும் பழமையான குழப்பங்களுக்கும் என்ன பதில் என்ன விளக்கம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதாக உள்ளது இருப்பினும் அணுதினமும் வளர்ந்து கொண்டே போகும் அறிவியலால் கூட பிரபஞ்சத்தின் சில பழம்பெரும் புதிர்களுக்கான விடைகளையும் விளக்கத்தையும் அளிக்க இயலவில்லை என்பதுதான் நிதர்சனம் அதிலொன்றுதான் முன்னோக்கிய வழிந்து செல்லும் நேரம் இதுபோன்றே விடைகளை கிடையாத கேள்விகள் பல உள்ளன சரி விடைகளும் விளக்கங்களும் தான் கிடையாது அட்லீஸ்ட் கேள்விகளையாவது தெரிந்து கொள்வோம் நேரம் என்பது குறிப்பிட்ட ஒரு வழியில் தான் இருக்க வேண்டுமென பரிந்துரைக்கும் இறைப்பியல் விதிகள் எதுவும் இல்லை ஆக எதிர்காலம் மற்றும் கடந்த காலம் ஆகிய இரண்டிற்குமான நேரத்தில் எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை இந்நிலைப்பாட்டில் கடந்த காலத்தை நினைவு கோர முடியும் நம்மால் என் வருங்காலத்தை நினைவு கொள்ள முடியவில்லை என்கிற அனுமான கேள்வி எழுகிறது டைம் டிராவல் எனப்படும் கால பயணம் என்பது என்றாவது ஒரு நாள் சாத்தியப்பட்டால் மட்டுமே இந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கும் அதுவரை நேரம் என்பது முன்னோக்கி மட்டுமே நம்மை செலுத்தும் ஒரு மர்மம்தான் ஈர்ப்பு என்பது ஒரு சக்தி என்பதும் அது ஈர்க்கும் வேலையொன்றை செய்கிறது என்பதும் உறுதி இந்த ஈர்ப்பினால்தான் நாம் பூமியோடு பிணைப்பில் உள்ளோம் அதெல்லாம் சரி இந்த ஈர்ப்பு எப்படி உருவாகிறது ஏன் அது எப்போதுமே ஒரு எதிர் சக்தியாக மாறியதில்லை என்பதற்கு எவ்வகை புரிதலும் இல்லை ஒருவேளை இதன் மீதான தெளிவை பெற குவாண்டம் ஈர்ப்பு கோட்பாடு நமக்கு உதவலாம் இதுவரை நாம் பெற்ற புரிதலை வைத்து பார்க்கும்போது பொருள் மற்றும் பொருளில்லா நிலை ஆகிய இரண்டும் எதிரெதிராக இருக்க வேண்டும் அதே போல சரிக்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஒன்று மற்றொன்றை நிர்மூலமாக்க வேண்டும் ஆனால் நம் அண்டத்தில் ஆன்டி மேட்டர்களை விட மேட்டர்கள் தான் அதிகமாக உள்ளன அதெப்படி என்ற கேள்வி மட்டும்தான் நம்மிடம் உள்ளதே தவிர ஒரு தீர்வும் இல்லை உயிர் வாழ்க்கையானது இந்த பூமியில் கிரகத்தில் தான் உருவாகின என்பது உறுதி ஆனால் எப்படி உருவானது என்பதுதான் இங்கே கேள்வி மூலக்கூறுகள் அமினோ அமிலங்கள் என எல்லோரிடமும் ஒரு கோட்பாடு உள்ளது ஆனால் நிச்சயமான பதில் யாரிடமும் இல்லை தொன்னூற்றி இரண்டு பில்லியன் ஒலியாண்டுகள் தொலைவுதான் கணக்கிடக்கூடிய நமது அண்டத்தின் எல்லையாகும் முடிந்தவரை விண்வெளியை அலைசி பார்த்தும் கூட நம்மை போன்றே உள்ள பிற உயிரினங்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள் என்பது கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை என்பது இதே கோட்டில் எழும் மற்றொரு கேள்வியாகும் தட்டு புவிப்பொறை கட்டமைப்பு கோட்பாடு என்பது பூமியின் மேலோடு அமைப்பையும் அதன் தொடர்புடைய அடிப்படை கவசத்தின் மீது மெதுவாக நகரும் திடமான லித்தோஸ்பெரிக் தகடுகள் போன்ற பல நிகழ்வுகளையும் விளக்கும் ஒரு கோட்பாடு என்பது வரை எல்லாம் தெளிவாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த தகடுகள் நகர்வதற்கு எது காரணம் என்று எது பின்புலம் என்பதில் தீர்க்கமான புரிதல் கிடையாது இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க